അന്നത്തെ കാലത്തും സ്നേഹിച്ചവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ മനുഷ്യന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാവുന്നത് വലിയൊരു അപകടമാമേ വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് വാശികൾ ഉണ്ടായി വരും പിന്നെ അത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എല്ലാം കഴിയുമ്പോ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറെ നിരപരാധികൾ ബലിയാടായിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാ കൊച്ചുകളത്തരയിലെ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച തെറ്റിന് ഒരുപാട് പേരുടെ ചോര വീഴ്ത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം അല്ലെ സ്വാമിനാഥൻ കൊച്ചുകളത്തറക്കാരോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം തകർത്ത് പ്രതികാരം വീട്ടണോ അതിന് മാത്രം വലിയ അപരാധമാണോ സുബ്രു ചെയ്തത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരന്മാരാകാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് മോളുടെ പെറ്റമ്മയും സമ്മതം കൊടുത്തുന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ശവം കണ്ടാലേ അവരുടെ കലി അടങ്ങുന്നുണ്ടോ അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാതെ നോവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളു മുതൽ ഇങ്ങിറങ്ങി പോരുന്ന കാലം വരെ എന്നെ കൈവെള്ളിയിൽ കൊണ്ട് നടന്നവരാവര് സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലം അവരെന്നെ വാഴിച്ചത് അതൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അറിയാം എന്റെ മോനി കിട്ടിയ പുണ്യം തന്നെയാ നീ ഇന്നെനിക്കത് ബോധ്യായി അവര് വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് പതറിപ്പോകുമെന്ന് വല്ലാതെ പേടിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പഴാ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തത് തീ പിടിച്ച കപ്പല് പോലെയായി ഈ വീട് മോളും കൂടെ കൈവിട്ടാ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അയ്യോ അമ്മ ഇല്ല എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കൊച്ചുകളെ തറവാട്ടുകാര് ഒന്നടങ്കം വന്ന് കൊലവിളി നടത്തിയാലും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരും മതി ഇത്രയും കേട്ട മതി സമാധാനമായി പറഞ്ഞത് അവര് വന്ന് വിളിച്ച ലില്ലിയടുത്തി അങ്ങ് പോവൂന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് അത് വരവണ്ണം തെറ്റാതെ നടക്കുകയും ചെയ്തു സുബ്രീന്റെ പിരിയുന്ന കാര്യം ലില്ലിയടുത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അതാ എന്ത് വെട്ടിത്തരം അവര് ചെയ്യണ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് തിരിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള ആരേലും അത് വകവെച്ചു കൊടുക്കുമോ ലിസമ്മക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ലിസമ്മ ഇത് പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൽ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മണക്കുന്നുണ്ട് ഓ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും നിനക്കുണ്ടായല്ലോ ആശ്വാസായി വീട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വെറുപ്പിച്ച് ലില്ലിക്കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് കൂടെ നിന്നവളല്ലേ അവള് അതെ അവളുടെ പോലും മനസ്സ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് നിനക്കൊന്നും തോന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ കഥ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുണ്ട് അത് തീർച്ചയാ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗവും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ലിസാമയെ പറഞ്ഞു തിരിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു ലില്ലിയും മാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറുമായിരുന്നെങ്കിൽ ലില്ലിയെടുത്ത് കൊച്ചുകളത്രയും ഇറങ്ങി പോരില്ലായിരുന്നു ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് അന്നേ പ്രേമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച അവസ്ഥയാ രണ്ടു പേർക്കും ജോലിയുണ്ട് ആരൊക്കെ എതിർത്താലും പുഷ്പം പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതാണോ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ കടം കൊണ്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സുബ്രു അവൾക്ക് എന്തു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാനാ അവൾക്ക് മനമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കില് മുറിയില് വെച്ച് സേവിച്ചിനും ലിസമ്മയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അവിടെ വെച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞ പോരെ ആരായാലും ഇപ്പൊ നീയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ചെയ്യൂ അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവള് ചെയ്തത് എന്താ അവര് രണ്ടുപേരെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടാ മറുപടി പറഞ്ഞത് അതൊരു പ്രഹസനല്ലേ അല്ലേ 
ആണോ അതെ ഇങ്ങനെ പടിപിടിയായിട്ട് കുറച്ചു പ്രകടനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ അവള് പതുക്കെ കളം മാറ്റി ചവിട്ടും അയ്യോ ലില്ലെടുത്ത് പോയോ സുഗ്രും സ്വാമിയും പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും സ്വാമിനാഥന് ജയിലിൽ നിറക്കാതെ ലില്ലിക്കുട്ടി ഇവിടുന്ന് പോവരുത് അതെന്ത് വില കൊടുത്തും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാ വഴിയുണ്ട് ആദ്യം അവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു ലില്ലിയെടുത്ത തീരുമാനം എന്താന്ന് ഞാൻ ചെകഞ്ഞെടുത്തു തരാം ആയിക്കോട്ട് പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്ന് അതറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ജീവിതത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഉണ്ടാവുകയല്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച എന്നെ പറഞ്ഞ മതി ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് എത്ര കാലം നിങ്ങൾ നേടി പോവും വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി പോവാണത്ര ഈ മനസ്സും വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലേ മാതാവ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നന്നാവില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി എന്തിനോ അതിലേക്ക് വലിച്ചേഴ്ഷേ സത്യം പറ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത പണിയല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ അവളെ ഇനിയും ദ്രോഹിക്കാനല്ലാതെ അഞ്ച് പൈസയുടെ സഹായം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നതാ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ഒന്നര കോടി മുടക്കി അവരെ ജയിലിൽ നിറക്കി ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പോന്നു തെറ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറയാൻ പോന്നു കർത്താവേ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ശിക്ഷയാ ഈ ദുഷ്ടന് കൊടുക്കാൻ പോന്നെ ഇതിനൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി സമാധാനം പറയിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എടുക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇനിയും അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ തിന്നണ്ട ചങ്ക് പൊട്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തിന്ന് രസിക്കണ്ട എത്ര സ്നേഹമായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റൊരുത്തം കാരണം അവള് അവളെ ശത്രുവായി ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു എന്നാ അവൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ദുഷ്ടത്തരത്തിന് കൂട്ടു നിന്നു എന്നറിഞ്ഞ അതിലും വലിയൊരു അപമാനം എനിക്കിനി വരാനില്ല ഭൂമി പിളർന്ന് താഴേക്ക് പോയെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ആ പ്രാർത്ഥന മാതാവ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിലേ എന്റെ തലയ്ക്ക് ഇത്തിരി സൗര്യം കിട്ടിയേ എന്നതാ എന്നതാ പറഞ്ഞേ അടങ്ങി നിക്കടി നീ ഇത്രയും നേരം കിടന്ന് ചലച്ചപ്പോ മിണ്ടാതെ തന്നെ നിന്നതേ പശ്ചാത്താപം തോന്നിയിട്ടൊന്നും അല്ല ദണ്ണം പറഞ്ഞ് തീർത്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാ നീ എന്നല്ല ഇനി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലില്ലിക്കുട്ടിയെ അവിടെ നീ ഞാൻ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ നൂറിരട്ടിയാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാത് അത് സേവിച്ചെന്നേടും അതിനവള് സുബ്രൂനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചുകളത്തറയിലേക്ക് വന്നാലേ പറ്റൂ അവളെ ഞാൻ വരുത്തും എന്തു വില കൊടുത്തും ഏത് തറക്കളി കളിച്ചും സേവിച്ചിനത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ല താഴേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല അറിയാം ഇതൊക്കെ കേട്ടാ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോവും ഏട്ടത്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറയാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി 
ഇത്രയൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും സ്വന്തം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതല്ലേ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആള് മനസ്സിലാക്കാൻ അതൊന്നും ഓർത്താ പോരെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ഒരേ മനസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചവരാ നിങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നല്ല അസുഖം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സുബ്രേട്ടന്റെ ഏട്ടത്തിയോട്ടുള്ളതിന്റെ നൂറിലൊരു അംശം സ്നേഹം പോലും സ്വാമിയുണ്ട് എന്നോടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ പിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എന്തെവിടെ സംഭവിച്ച മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഏട്ടത്തി സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സൂചന കിട്ടിയാലല്ലേ അവരിങ്ങനെ ഒരു അടവുമായിട്ട് നേരെ വരൂ ലില്ലിയടുത്തയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഒന്നും കാണാതെ അവര് ഈ കാര്യം പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല ഇല്ലേ കൊച്ചുകൾ അത്രയും ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ച കൂടെ പോവാൻ ഞാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് നീ അവർക്ക് സൂചന കൊടുത്തു പിന്നെ നിന്റെ അമ്മയാണോ ആ സൂചന കൊടുത്ത ഏ അമ്മ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ സംശയിക്കണ്ട സുബ്രൂന്റെ അമ്മയാവും ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളാ വേണ്ട വേണ്ട സുബ്രൂന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല പിന്നെ അവിടേക്ക് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണെന്നാ നീ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനാ ബാക്കി സുബ്രു ജയിലിലായതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഇളകി നിൽക്കുവാണോ എന്ന് നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല സുബ്രുവിനെ വിട്ട് ലില്ലിക്കുട്ടി കൊച്ചുകളത്തറയിലേക്ക് പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റ കാരണമേ കാണൂ എന്റെ മരണം ശവം വേണേ വിട്ടു കൊടുത്തേക്ക് അതാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഏട്ടത്തേക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കട്ടെ വേണ്ട നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ എന്നെ നോക്കണ്ട ശരി പോവാണേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല സാറേ അയ്യോ സാറേ എന്റെ ഏറ്റവും പാവാ വന്ന് കേറും മുന്നേ അവൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൊണ്ടുപോടാനേ വന്ന് കേറും മുന്നേ അങ്ങ് മേശിരിയാവാൻ നോക്കാ നീ സാർ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല കൂടുതൽ വിളയല്ലേ മോനെ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പഞ്ചാര കുടിപ്പിക്കും വാടാ ഇങ്ങോട്ട് രാകേഷേ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ അവന്റെ താടി മുടിയൊക്കെ വെട്ടിച്ചേക്കണം കേട്ടല്ലോ
सुब्रु ഒരു ഉമ്മ വെക്കാൻ വന്ന നീ തലോണ്ടിടിക്കുവല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഉമ്മ വെച്ച് കടിച്ചു മുറിക്ക ഞാൻ ചിറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ പക തീർക്കാൻ കിട്ടിയ സുവർണ അവസരമല്ലേ 
നീട്ടി കയറി വന്നു അപമാനിക്കാമെന്നായി ലിസാമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത് സേവിച്ചിന്റെ കൂടെ ലിസാമ്മയെ കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ വല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അവളെയും പറഞ്ഞു തിരിച്ചു കാണും ലിസാമ വന്നത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹ കൂടുതലും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ മോളെ മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കി കേസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവരെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാനെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കണ്ടേ ഒരു വക്കീലിനെ കണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം 